Everyday life in the Dominican Republic. Soldiers are hunting for Haitians to deport them to the other side of the island of Hispaniola, to Haiti. In 2022, nearly 75,000 Haitians were deported, many of them without any further verification of residence status. Chaos and hunger are driving more and more Haitians to the neighboring country. Now, the Dominican government is building a wall to seal themselves off. For 12 years, Coronel Ademis has been in charge of the border patrol in Dajabon, the most important border city in the north of the island. The government wants to invest over 30 million euros in border fortification nationwide. Additionally, the border is to be equipped with drones, sensors, and special cameras. No, porque el muro no es una separación. Es una medida de seguridad como se puede establecer en cualquier otro sitio, pero limita mucho con los ilícitos que pasan por la frontera, tanto del lado haitiano como del lado dominicano. The border between both countries is almost 400 kilometers long. The concrete bulwark is planned to cover half of that length. But not even five kilometers around the border bridge of Dajabon have been completed. Every morning at eight o'clock, the Dominican Dajabon awakens. More than 20,000 Haitians are forcing their way through the border gates. All of them have been waiting for hours in the Haitian twin city of Uwanaminte. The Haitian border police are attempting to limit the stream of people to the pavements so that they will fit through the Dominican border patrol's bottleneck. Uanaminte da Jabon is only one of four official border crossings between the two countries. And at the same time, it's the one with the most crossings. Coronel Adamis is responsible for only allowing Haitians with valid visas to enter the country. Collado, toda esa persona, ninguna de esas personas pueden estar ahí. Mueve toda esa persona. Chico Guya, llamaste a Florian para hacer todo el movimiento de, de, de los vehículos. Sí, señor. Y el chequeo completo de todo eso. Existe, muchas veces, buscan puntos permeables, y más cuando la situación de ellos se agrava más, hay muchas más personas que quieren pasar hacia este lado. Twice a week, Haitians have the opportunity to enter the Dominican side without a visa or passport. They can buy goods free of customs charges in a fenced-in market. Many, however, dream of a life in the Dominican Republic. Smugglers like this man can grant these wishes. This so-called coyote wants to remain anonymous as his comments don't just incriminate him, but the Dominican military as well. Esto se llama el oro negro. El haitiano es oro negro en Dajabón. Yo pongo 30 haitianos, le quito los asientos, uno arriba de otro. ¿Me entiendo? En los chequeos, el chofer, yo soy el copiloto, yo bajo. Comando, tengo 20 gente a 500, son 10 mil pesos. ¿Me entiende? Por cada chequeo. Este es el negocio 
que deja más dinero. Los coroneles llegan aquí y se hacen multimillonarios. Porque el coronel, el coronel, el coronel tiene su, su bartender, sus oficiales menores, que ellos dejan pasar por dinero a los haitianos. Lo dejan pasar por dinero, por mil pesos. Cada haitiano pasa por mil pesos en el puente. Other sources have also told us about corruption. Coronel Adamis denies the allegations in response to our written inquiry. They were invented by human traffickers to harm the authorities. The president has ordered the deportations by decree. He was not available for an interview. The deportations seem contradictory because without Haitians, the construction, agriculture and tourism industries cannot function. How many were penned up in cars remains uncertain. Some, however, managed to escape again right away. But most must return to Haiti, across the bridge. Considering their hardship, the UN demands that no more Haitians be deported. But the USA are ignoring this as well. Michelot Difficile from the International Organization for Migration, the IOM, is looking after the deportees on the Haitian side, especially children who are sometimes sent away without their parents. According to the IOM, human rights violations are regular occurrences. Many of those affected report abuse. Almost 100% of Haitians are of African descent, originating from the French slave trade. Women with children tend to be sent away more frequently. The deportees stranded at the IOM are given a meal, a place to sleep if needed, money for food, and a bus ticket for their journeys back to their villages in Haiti. Living by on crise parce que yo voye un pile moun vini et moun yo témoigner yo rentre pran yo la caillou yo pran yo dans la rue yo pran yo nan chantier pendant y a travail donc yo voye tout type de moun vini et yo pran n'importe qui côté pour yo voye yo vini. On the island's south coast there is a second binational market on the Dominican side. Anelia Maki does her shopping there. For Haitian traders like her, the market in Pedernales is not profitable, as they are only allowed to sell groceries or used clothing there. Meanwhile, Dominicans are allowed to trade in everything. Yo entiendo, porque ese es su territorio. Yo entiendo. Ellos tienen un temor. Ellos entiendo. Pero a veces no es manera de maltratar para sacarlo en mala condición. Y el que entra legal, el que está legal, no debía de maltratar. Anelia Maque has a passport and visa, but she isn't protected from arbitrary deportation either. She came to the Dominican Republic as a one-year-old and has lived there for 48 years. Her children were born here, and yet she had to flee. When a Dominican married couple was murdered by their Haitian employees, only from behind tinted windows is she willing to show us where she used to live. 
y esta, ahí había una que vivía ahí, era una haitiana también, nos compartimos siempre juntos. Era un, un responsable de aquí que fue a la policía, la familia del hombre fue a la policía, fueron al defensa civil, fueron al radio, dieron un anuncio, en 24 horas, si los haitianos no se van, los que se quedan, se van a morir, lo van a matar. Y toditos se fueron, así mismo. Como ¿Cómo? cuando están echando la vaca de un potrero. Ethnic cleansing is regular occurrence in the Dominican Republic. And yet, many Haitians will return. Enelia Maque now lives on the Haitian side, but has a shop in the Dominican Republic. It's a difficult business. No es mi culpa. Yo estoy haciendo lo posible para pagarte. Lo vendí ese perfume. No te dije que me la robaron. No, no me, no me pagó el dinero la persona. Debt collectors are harassing her in front of our camera. They clearly feel safe. Cariño, son seis mil rayas que hay ahí, cariño. Todo el mundo aquí negociando. Son seis mil que hay ahí, cariño. Yo no sé. Yo te estoy mirando, yo te estoy mirando. No, no, compré en dos, trescientos ya. No tengo menudo tampoco. Compra uno de chorros. They ignore Anelia Mackey's protests and don't pay the demanded price. She is powerless, especially as a Haitian. Una forma de mafia de comprar. Un poquito delicada porque ellos cuando vienen a cobrar debía dejar ya su dinero ahí, puesto. Pero no, no te dan golpe, no te maltratan, nada más te hablan. Tú tienes que saber, eso mismo que me dijo el muchacho, tú tienes que saber que trabajamos con una compañía, tienes que guardar el dinero. The debt collectors want to return in the evening. She has to make up the money for the stolen perfume because Dominicans simply refuse to pay. As a Haitian, she is not allowed to collect it. Una parte, bueno, bueno, y otra parte son racistas. Y de esa parte, por eso que uno no se siente tan seguro, porque siempre tienen... Los racistas siempre tienen algo por dentro, que aunque sea son amigos tuyos, te saludan, te abrazan, pero siempre no se sienten como que somos los mismos. Befitting the xenophobic mood in the country, the current government under President Abinader is building a wall a la Trump. Movido por la necesidad de garantizar la seguridad nacional de nuestro país, regularizar los flujos migratorios y proteger a todos los ciudadanos. El gobierno cabecilla ya lo permiten. Ellos hacen mucho de sol de los racistas. Pero si el gobierno dice ya, estamos sueltos, pueden hacer, echarlo a haitiano. El gobierno ahora es así. Sí, es así. No, no, él no tiene nada a favor de haitiano. Como bien ustedes saben, la grave crisis institucional y de seguridad por la que atraviesa nuestro país vecino ha llevado a su pueblo a una preocupante situación de inestabilidad política y social, así como también a una galopante crisis económica y alimentaria. Near the border, in municipal administrator Alfonso Almonte's community, the Haitian people's distress is visible. There are 2,000 Dominicans, but more than 5,000 Haitians living in Puerto Escondido. ¿Cómo te sientes? Estamos bien, ¿no trabajaron hoy? Eh, una pregunta, tú trabajando aquí, ¿cómo tú te sientes aquí? ¿Cómo te tratan los, los dominicanos? Eh, aquí eso, es eh, una muestra de la convivencia. Esto es un terreno totalmente dominicano, de gente dominicana. Y lo habilitan quizás de una manera infrahumana, que no son casas dignas para un ser humano. Pero es la realidad que está viviendo República Dominicana y específicamente aquí en Puerto Escondido de que hay una convivencia sana entre dominicanos 
y los hermanos nacionales haitianos. Mira, ellos tienen un pastor. En, sí, aquí hay un pastor. Eh, búscalo, por favor. Pastor, Gene Sene, es la slums authority figure. And besides the Christian parish, he also heads the community-run school. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Está bien? Bien. ¿La familia? Todo es bien. Qué bueno. ¿Y la iglesia? Todo es bien. ¿La, la escuela, todo bien, verdad? La escuela está mal porque haitianos, los haitianos tienen miedo todavía. Ah. Escuela, ah. escuela y iglesia también tienen miedo, tú sabes. La cosa es pasar en miércoles. In the middle of the night, the foreigner's registration office arrived to arrest 100 adults and 60 children. Five of them were even without their parents. Los compañías de la UBA tienen como 300 y pico de más haitianos está trabajando. Haitianos está trabajando, tiene mi mujer, tiene, tiene niños. Si una gente está trabajando, no fui para escuela, eh, para hospital, como así, no, la vida no. Por los haitianos aquí en Dominicano no tiene, no tiene vida. Que migración en un momento difícil que el gobierno se ha dado cuenta que tiene una gran cantidad de nacionales haitiano en República Dominicana tiene todo su pleno derecho de, de regularizarlo, ¿verdad? Pero el sentir aquí, aquí en Puerto Condido, tú vas a hablar de Puerto Condido, aquí se ha trabajado de manera mancomunada con los haitianos. ¿Es así o no es así? Aquí el haitiano trabaja la agricultura, el haitiano vive con el dominicano, el dominicano vive con, la, con los haitianos. According to statements from NGOs, there is reason to suspect that the Dominican authorities are consciously obfuscating the Haitian immigrant situation. Those who have a passport can buy a tourist visa for around 20 euros per month. That's a lot of money for the Haitians, who are mostly working illegally. The Dominican economy is one of the main beneficiaries. Puerto Escondido borders on a biosphere reserve. Mountains nearly 2,000 meters high from the natural border with Haiti. Alfonso Almonte visits the unofficial border crossing there. Trade has always taken place up here. According to the UN, there are around 180 of these unofficial crossings along the border. Entiendo que el muro en sí no el no es la solución de la migración haitiana hacia la República Dominicana porque es demasiado vulnerable. Eh, no va a haber un control de una franja de tan la, tantos kilómetros. Es una inversión millonaria que yo creo que debe de focalizarse en otras políticas más eficientes. En verdad sería una inversión que a futuro, quizá no muy lejano, sea echada a perder, porque un muro no garantiza, desde mi punto de vista, eh, una solución a este tema de migración. The difference in development between the two countries is one of the starkest in the world. The Dominican gross national product is 10 times higher than Haiti's. We're meeting Pastor Gene Sene again. He wants to show us something without any more witnesses. Bonsoir. Moi, te l'immigration a été fin passé. Dans les 11 heures du soir, ils ont allé à ta 3 heures, 3 heures du matin, ils sont sortis là avec une quantité de monde. Ils n'ont pas gagné un monde qui t'a défendu à nous, qui était ensemble avec nous. Parce que moi-même, qui t'ai défendu à nous, ils ont été arrêtés, ils ont été mis en côté, puis ils ont été capables de faire tout ça. Et actuellement, moi, j'ai moi-même tout. Moi, j'ai un monde qui t'ai pris pour moi avec un petit bébé qui est Et ça t'a vraiment fait mal. Et ça, c'est une vidéo. Ça, c'est côté que yo crasé caillou avec mato, démoli caillou mato, la guerre à terre. Mais yo, ça est pile tapis yo. Ça, c'est yo avec yo fait caillou pour yo rete meni. C'est ça yo que nous gagne. Bagaille pas facile. 
ça fait comme un esclave. Les gens malades, ils ne peuvent pas aller à l'hôpital. Si à l'hôpital, et les gens arrivent en l'air, l'immigration apprend, les compagnies ont accepté pour le gagner ici. Mais ils n'ont pas accepté pour le gagner ici, ils sont légal. Mais ils sont illégal, ils ne peuvent pas pour le compagnie. Ils payent ça, ils mettent les gens dans l'air, ils ne peuvent pas aucun monde qui peut défendre. During the harvest season, thousands of Haitians work on the plantations. Produce such as avocados goes to Europe and the USA, sometimes labeled as organic. Haitian workers earn around seven euros a day, even though the minimum wage is twice as much. We contacted the owner of one of the plantations several times, but he was not available for an interview. There is a village fair in Puerto Escondido, but only the Dominicans are celebrating. Their worlds are neatly separated. You will only see Haitians in Maria Moquete's village shop, both as customers and shop assistants. Business is booming, but no money is changing hands here. Maria Moquete adds up what Haitians buy from her and records it in her book. Mi dinerito, mire, para volver a disfrutar el colmado de nuevo. 20 pesos. Therefore, the workers have spent a large chunk of their wages before it has been paid out. A system from the Middle Ages. Si se cierra la frontera y los haitianos no pueden venir, nosotros nos vamos también. Porque estas son la gente que trabaja, son la gente que tienen la fuente de empleo de estos negocios porque son los que trabajan la agricultura y todo, ya el trabajo lo hacen ellos todos, miren cómo están. Saturday is cockfighting day. The men congregate in the village square. As always, municipal administrator Alfonso Almonte is there with his own cocks to take part in the national sport. The drinks are flowing and the topic turns to immigration. Es al revés, es que a los haitianos le pagan 100 pesos y el dominicano no puede trabajar por 100 pesos. Una libra de carne cuesta 100 pesos. Que febrero es el día de la independencia de la República Dominicana. 27 de febrero, día de la independencia. De la independencia de con Haití. ¿Y qué va a pasar? Bueno, ya los haitianos no caben en este país. No caben. O antes de que llegue febrero, nosotros hemos salido los haitianos. Por las buenas o por las malas. Vale, vale. Dominicans and Haitians love cockfighting. The two Caribbean states who share an island appear to be facing each other acrimoniously, like two fighting cocks. One's the superior one, the other, the eternal loser. <laughs> 